नमस्कार आज आपण आलो आहोत कोल्हापूर येथील कनेरी मठ या ठिकाणी हा व्हिडिओ थोडासा मोठा होणार आहे पण तुम्ही स्किप न करता हा व्हिडिओ पूर्ण बघा तुम्ही नक्कीच हा व्हिडिओ खूप एन्जॉय कराल येथील मुख्य आकर्षण म्हणजे प्राचीन शिवमंदिर आणि सिद्धगिरी म्युझियम आहे येथे असणारी भव्य नंदीची आणि शिवमूर्ती आपले लक्ष वेधून घेते येथील शिवमंदिर हे खूप प्राचीन काळातील आहे हे मंदिर पूर्ण दगडामध्ये बांधले गेलेले आहे याच ठिकाणी श्री गुरुदेव ध्यान मंदिर आहे येथील मंदिरातील शांतता आपल्या मनाला एक वेगळाच आनंद देऊन जाते सिद्धगिरी म्युझियममध्ये आपल्याला शहरी भागातून लुप्त होत असलेल्या ग्रामीण जीवनाचे सुंदर असे दर्शन घडते या कनेरी गावातच गोशाळा किंवा महानंदी शाळा आहे या गोशाळेच्या बाहेर असणाऱ्या राधाकृष्णाच्या मूर्ती ह्या खूपच रेखीव आणि सुबक आहेत या मूर्ती बघितल्यानंतर आपल्याला या मूर्तींकडे बघतच राहावेसे वाटते या कनेरी मठामध्ये माया महल आहे या ठिकाणी असणारी ट्रेन भूलभुलैया तसेच विहीर यांचे देखावे सुद्धा बघण्यासारखे आहेत सिद्धगिरी म्युझियमच्या समोरच लहान मुलांना खेळण्यासाठी एक बगीचा आहे यामध्ये लहान मुलांना खेळण्यासाठी बरीच साधने उपलब्ध आहेत या सिद्धगिरी मठामध्ये रोपवाटिका सुद्धा आहे या ठिकाणी आपण आपल्याला हवी ती रोपे विकत घेऊ शकतो हे सिद्धगिरी मठाचे मेन गेट आहे या गेटमधून आतमध्ये एंट्री केल्यानंतर आपल्याला खूप मोठी पार्किंगची सोय उपलब्ध आहे कनेरी मठ हा राष्ट्रीय महामार्गाला लागूनच आहे परंतु आपल्यासोबत जर सिनियर सिटीजन्स असतील तर आपण कनेरी गावातील या रोडने डायरेक्ट प्राचीन शिवमंदिरापर्यंत जाऊ शकतो हे ध्यान मंदिर आहे हे ध्यान मंदिर खूपच सुंदर आहे तुम्ही हे ध्यान मंदिर आतमधून पूर्ण बघू शकता या मंदिराला पूर्ण पांढरा कलर दिलेला आहे पांढरा कलर हा मुळात शांततेचे प्रतीक आहे त्यामुळे आपल्याला या मंदिरात खूपच शांत आणि प्रसन्न वाटते हे चौदाव्या शतकातील प्राचीन शिवमंदिर आहे या मंदिराची वास्तुरचना ही हेमाडपंथी आहे आता आपण माया महल पाहण्यासाठी आलेलो आहे 
या माया महल मध्य जाने तिकीट घर आहे या ठिकाणी तिकीट काढून आपल्याला आतमध्ये एंट्री दिली जाते या माया महल मध्ये आपल्याला सर्वात लांब ट्रेन बघायला मिळते जगातील सर्वात लांब ट्रेन पाहिल्यानंतर आपण आरसे महालाकडे येतो या ठिकाणी आपल्याला बरेच चकवे बघायला मिळतात हे आहे सिद्धगिरी म्युझियमचे प्रवेशद्वार शहरीकरणामध्ये लुप्त होऊ पाहत असलेल्या ग्रामीण जीवनशैलीचे मूर्तिरूप नमुने येथे उभे केलेले आहेत सिद्धगिरी म्युझियमच्या सुरुवातीला बारा राशींचे बारा शिल्पे आहेत या सिद्धगिरी म्युझियमच्या बाहेरील बाजूला पुरातन गड मंदिरे जुनी कौलारू घरे जुन्या काळातील ग्रामीण घरांपासून ते आत्ताच्या काळातील शहरीकरणातील इमारती म्हणजेच एकंदरीतच पूर्वीपासून ते आत्ताच्या काळापर्यंत जे बदल घडत गेले आहेत याचा पूर्ण देखावा बघायला मिळतो हे म्युझियम पाहण्याकरिता प्रौढांसाठी दीडशे रुपये तर लहान मुलांकरिता सत्तर रुपये दर आहे आपण आत्ता संग्रहालयाच्या आत आलो आहोत एका गृहसदृश्य भागातून आत जाताच प्राचीन काळात भारतामध्ये होऊन गेलेल्या ऋषीमुनींचे पुतळे येथे उभारण्यात आले आहेत प्रत्येक ऋषीचे नाव त्याची विद्या त्यांचे योगदान यासह आवश्यक ती माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे या शिल्पांचा कोरीवपणा सुबकता पाहताना कसा अर्धा पाऊन तास निघून जातो हे कळतसुद्धा नाही येथील पुतळ्यांतून भारताच्या गौरवशाली इतिहासाची ओळख आपल्याला होते या गुहेतून हे सर्व देखावे पाहत पुढे जात असताना आपल्याला प्रत्येक मूर्तीजवळ त्या त्या ऋषीमुनींविषयीच्या माहितीचा बोर्ड लावलेला दिसतो या फलकावरती ऋषीमुनींचे संपूर्ण माहिती व त्यांचे कार्य वाचायला मिळते हे सर्व देखावे व त्यांच्या माहितीचे बोर्ड आम्ही तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे तर तुम्ही स्किप न करता हे सर्व रेखीव देखावे शेवटपर्यंत नक्की बघा
या गुहेतून बाहेर पडता समोर आपल्याला दिसते ते हिरवेगार शेत व काम करणारे शेतकरी येथूनच सुरू होते खऱ्या ग्रामीण शैलीचा प्रवास या शेतात काम करणाऱ्या माणसांजवळ जाता समजते की ही माणसे नसून माणसांच्या रेखीव मूर्त्या आहेत धान्यांची पेरणी करण्यापासून ते धान्य घरात येईपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया या मूर्तींमधून दाखवण्यात आल्या आहेत याचबरोबर शेतामध्ये बैल गाय म्हशी या जनावरांचा असणारा वावर लगोरी सूर पारंब्या लंगडी यांचे प्रत्यक्ष दर्शन या मूर्तींमधून जिवंत वाटाव्या इतक्या बारकाईने टिपल्या गेल्या आहेत बारा बलुतेदार ही समाज व्यवस्था खेड्यांमधून आज लुप्त होत चालली आहे बलुतेदारी म्हणजे काय आणि त्यावर चालणारा उदरनिर्वाह याची ओळख करून देणारी शिल्पे येथे पाहावयास मिळतात कोष्टी कुंभार चांभार न्हावी लोहार शिंपी सोनार यासह पिंगळा वासुदेव याचीही शिल्पे त्या त्या जीवनशैलीचे दर्शन घडवतात ग्रामीण भागात असलेल्या घरांचे विविध नमुने येथे पाहावयास मिळतात वतनदारांचा वाडा पाटलांचा वाडा शिंप्याचे घर यांच्या हुबेहूब त्रिमिती प्रतिमा येथे ठेवलेल्या आहेत या ठिकाणी गावोगावात वर्षभरात सणावारांना चालणारे विविध कार्यक्रम आणि नृत्य या ठिकाणी दाखवण्यात आलेले आहेत या ठिकाणी गावोगावात येणाऱ्या पालखीचे देखावे दाखवण्यात आलेले आहेत या ठिकाणी टाळ मृदुंग विना वाजवणारे लोक त्याचप्रमाणे प्रत्येक लोकांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव हे वेगवेगळे दाखवण्यात आलेले आहेत
येथील मुख्य आकर्षण म्हणजे येथे असणारा बुध बंगला हा बुध बंगला बघण्यासाठी आपल्याला तिकीट काढावे लागते कनेरी मठामध्ये मंदिरापासून दीड किलोमीटर अंतरावरती सिद्धगिरी शुनक सेवाधाम तसेच महानंदी शाळा गोशाळा हे चार ते पाच एकर परिसरात प्रकल्प उभे केलेले आहेत या ठिकाणी जाऊन आपल्याला हे बघता येते तसेच येथे गो प्रशिक्षण केंद्र देखील आहे येथे आपल्याला प्रशिक्षण घेता येते या ठिकाणी सिद्धगिरी गुराळ ग्रह तसेच सिद्धगिरी गर्भसंस्कार केंद्र व सिद्धगिरी कृषी पर्यटन केंद्र हे देखील आहे 